Моя соблазительница. Клянусь, ты меня в могилу сведешь. Ты посмотри. Офицер, а пьяный в стельку. Они смотрят на нас? Нет, отвернулись. Уходит. Пора, я первый. Живу Сербия! Уйдите или смерть! Бумаги у меня. Возьмем другую машину. Уходим, пока не вызвали подкрепление. Они перестреляли наших агентов и выкрали все платежные документы. А также списки всех наших русских агентов. Это полный и сокрушительный провал. Я не могу вернуться с такими вестями. Что мне сказать руководству? Полковник, оставайтесь здесь, сколько потребуется. Где это случилось? В 25 милях южнее Льежа. Выжил лишь полковник фон Лей. Говорит, что напавшие были сербами. Черная рука? Не исключено. Как же фон Лею удалось выжить? Ему прострелили челюсть. Пройди пули на пару сантиметров выше, он был бы мертв. Говорите, стреляла женщина? Возможно. И фон Лей уверяет, что они были сербами. Мне думается, что они неспроста оставили его в живых. Чтобы он рассказал про сербов? И направил нас по ложному следу на юг. Вы гений, Элизабет? Знаю. А значит, они отправились на север, в Голландию. Мы должны усилить охрану на пограничных блокпостах. И пустить ток по колючей проволоке. Но если они уже в Голландии, под крылом Растиньяка. Тогда мы скоро об этом узнаем. О ком вы думаете? О том же, о ком думаете вы. Маргарет. Она только что завершила важное задание в Лондоне. Нельзя терять ни минуты. Понимаю. Надо отправить ее в Гаагу при первой же возможности. Мадам, мадам, что привело вас в Гаагу? Этот город был домом тому, кто мне дорог. К тому, кого вы потеряли? Кто же это? Назовите имя. Ее зовут Маргарет. 
Она великолепна. И я ее обожаю. О, браво! Любовь не ведает границ. Спасибо вам, мадам. Вы добрее и красивее всех на свете. Пожалуйста, мой милый мальчик. Позвольте Спасибо. еще вопрос. Где же ваш импресарио, месье Астрюк? Он не с вами? Вижу, вы неплохо осведомлены. Габриэль в Париже готовит все к моему возвращению. Да, но... Что ж, господа, надеюсь увидеть вас на моем выступлении. Добрый день, Гер Крамер. Добрый день. А я уж был решил, что вы забыли про меня. Простите, что заставила вас ждать. Как прошла поездка? О, утомительно. Хм. Однако я готова к своему следующему заданию. К нашему заданию, дорогая Маргарет. Только близкие друзья зовут меня Маргарет. Для вас я Матахари. Продолжайте. Похоже, вы возомнили о себе не весь что. Возможно. Но, по-моему, это вы слишком высоко задираете свой нос. Хотите впечатлить меня? Что написано в той статье, которую вы читали? М? Не могу вспомнить. Не можете вспомнить. Ну, конечно, ведь в это время вы стояли у окна и сверлили меня взглядом. Думали, я вас не замечу? А? Довольно ваших детских игр. Нас ждет серьезная работа, в конце концов. Мне было сказано, что задание займет пару дней. И я не желаю провести здесь ни одной минуты больше, чем того требует дело. Как пожелаете. Присаживайтесь, будьте добры. Пожалуйста. Нам нужен этот человек. Теофиль Растеньяк. Работает во французском консульстве. Агент Жоржа Ладу. Красивый. Это хорошо. Мне его соблазнить? Мадам. Ваши методы мне неизвестны. Мои методы на высоте, вы уж поверьте. И к тому же, они очень эффективны. Вы такой трогательный, когда в замешательстве, мой милый Густав. Хм. Еще указание? Да, первое. Только близкие друзья называют меня Густавом. А для вас я Гер Крамер. Второе. Этот человек ожидает послание, письмо, записку или нечто подобное из Бельгии. Нам нужно знать содержимое письма. Такой мужчина должен знать толк в женщинах. Что ж... Он уже перещупал всех шлюх в этом городе. Так что, уверен, у вас не возникнет сложностей. Не сомневаюсь. Пусть посетит мое выступление. А дальше я сама. Это мы легко устроим. Доброй вам ночи. Добрый день, Гир Капрал. Добрый день. Угощайтесь. Так что же, теперь проволоку по всей границе натянут? Да. Когда отдавали приказ, говорили, мол, не спешите. А теперь велено уложиться в три дня. Выходит, мы разделим Барле? Граница ведь проходит аккурат по той улице. Точно не знаю, но если это так, приберем городишко к рукам. Голландцы не заметят. 
Я продаю колючую проволоку. Обычно неплохо сдержит скот. А человек легко пролезет, особенно ночью, когда дозорных не видать. Вы так считаете? Давайте проверим. Заключенные воровались с наших военных заводов. Пусть кто-нибудь попробует перелезть. Почему бы и нет? Встать смирно! Рядовой. Подойдите. Покажем, как работает наша проволока. Слушаюсь. Есть кто голодный? Не еще бы, не сомневаюсь. Так кому хлеба? Кто выйдет первым, получит по лбуханке. Что, нет желающих? Тогда придется его выбросить. А, у нас есть доброволец. Настоящий мужик. Займусь этим юнцом. Благодарю за танец. Господа, мы начинаем наш аукцион. Сегодняшний приз не один, не два, а три. Три билета на выступление. Единственный неповторимый, несравненный Мата Хари! Итак, господа, Я самая желанная женщина Европы будет танцевать для вас! Ваши ставки, господа! Спасибо. Похоже, ваш план провалился. А может, он просто не слышал о вас? Не исключено. В этом случае вы переоценили мою популярность, а не я. Сделайте что-нибудь. Господа, прошу вас, не спешите. И позвольте даме приобрести последний билет. Но его цена 300 франков, мадам. Я все отдам, чтобы увидеть Мата Хари. Хотя, пожалуй, я готова рискнуть и поставить билет на кон. А в партию Бакара. И какую же сумму вы готовы поставить, мадам? Одну тысячу франков. Надо же! За прекрасный Матахари! Матахари! Добрый вечер. Здравствуйте. Месье Мело, давненько вы не заглядывали. Погряз в работе. Мне как обычно. Позвольте усталому путнику отдохнуть в тени вашей красоты. Только если не заставите меня скучать. Вам привет из Белграда. Воды, реки Дыны. Холодные, но согреваются сербской кровью. 
Вас ожидали еще вчера. Мы пытались замести следы. Теперь запутайтесь в колючей проволоке. Вы нам поможете? Разумеется. Наши соратники не оставят вас в беде. Агенты французской разведки. Растения к ладу. Слышали о них? Прошу вас, идемте. Фрау, я лейтенант Бах, пограничная служба Кайзера. Вы подозрительно себя ведете? Предъявите документы. Вам не зачем так нервничать. А, господин офицер, Ах, а, прошу прощения. ублюдок! Прошу прощения. Мерсавец! Прошу Получай простите, я не нарочно. Я не нарочно, Получай. простите. Простите. Девятка. Я сыграю. Вдруг мне повезет увидеть вас на сцене. Как вам угодно. Но не переоцените свои силы. Слышал, все хорошие места раскупили. Остался лишь балкон. Отличная новость. В таком случае я подниму ставку до двух тысяч. Поддерживаю. Документы. Вы давно в городе? Двойка. Восьмерка. У меня нет больше денег. Какой красивый перстень. Фамильная драгоценность. Да, верно. И стоит немало. Тогда я добавлю и другой приз. Разумеется, лишь в случае, если вы выиграете. Восьмерка. Полагаю, вы сегодня со мной отужинаете? Ну, конечно же, нет. Я сказала, возможно. Билет ваш, но остальное придется заслужить. А как же ваш выигрыш, мадам? Раздайте прислуги. Какая женщина. Посмотрим, кто кого. Удачи. Ты 
встретилась с Мало? Они в курсе, что проволока потоком? Да, они ищут решение. Возможно, удастся отыскать лазейку. Я бы предпочел сербов или русских. Хорошо, что мы решили разделиться. Ведь они ищут пару. Высокого мужчину и женщину-славянку. Да. Но мы потеряли очень много времени. И, возможно, наш план не сработал. У них не хватит людей, чтобы охранять всю границу. А им и не надо. Они пустили электрический ток по проволоке. Стоит коснуться, умрешь на месте. При мне забавы ради так убили французского солдата. Они словно звери. И теперь их полно в Белграде. Если мы их не остановим, что случится с моей страной? Мне очень жаль. Что ж, им не войти в Петербург. А мы доберемся до Берлина. Я обещаю. Мне пора. А тебе надо отдохнуть. Не уходи. Почему вы не приняли его приглашение? Я считаю, что вы переоцениваете свои силы. Вы излишне полагаетесь на свое очарование. Не только очарование, но и опыт. Я разбираюсь в людях. Вам же не советую рассчитывать на эти качества. Их нет в числе ваших достоинств. Если провалите это задание, то... Я вас уничтожу. Именно я докладываю в штаб командования. Не забывайтесь. Похоже, это вы забываете, с кем имеете дело. Я не доставлю вам удовольствия своим промахом. И нас не должны видеть вместе, пока задание не будет выполнено. Учтите, что без моей протекции вы пропадете. Зная ваши методы, я думаю, что пропаду, доверив вам свою безопасность. Могу показаться самонадеянной, но я пока что не встречала человека, способного меня обыграть. Добрый вечер. Месье Ладу, что вы здесь делаете? Я хотел с вами поговорить. Вы готовы принять бельгийских гостей? Да. Я жду сигнала. Сегодня вы познакомились с Матахари, не так ли? Да. Мы сыграли пару партий. Вас не удивляет, что эта женщина появилась в вашей жизни именно сейчас? В моей жизни много женщин, капитан. И я всегда готов пустить в нее еще одну. Мне это хорошо известно, и до сего момента мне было плевать, кого вы тащите в койку. Но сейчас я вынужден настоятельно просить вас отказаться от встречи с этой дамой. Так значит, вы считаете, что она шпионка? Безусловно. И очень опасно. Я давно наблюдаю за ней. Тогда почему не арестуете ее? Она крайне осторожна, а еще у нее есть связи. Неужто вы решили, что вы первый, кого она пыталась соблазнить? В ее постели побывало много влиятельнейших мужчин. В таком случае приз становится еще более ценным. Лейтенант, я приказываю вам прекратить видеться с Матахари. В противном случае я отдам вас под трибунал. 
Ясно? Конечно. Аплодируем, господа. Француз добился расположения дамы. Вифля Франс. Вифля Франс. Что ты делаешь? Я тебя разбудил? Ничего. Я ощущала такое спокойствие. 
А сейчас на меня снова нахлынули мысли. Зачем тебе надо все это учить наизусть? Ну, так мне было приказано в Будапеште. Я должен все это запомнить и даже не знаю зачем. Ты придумала, как нам пересечь границу? Да. Расскажу тебе завтра. Надо будет купить тебе мужской костюм. Ну уж нет. Придется, так надо. Пожалуйста, спи, не отвлекай меня. Курта Ивановский фон. Ты восхитительна. У меня не было женщины подобной тебе. И не будет, если ты сейчас покинешь меня. Мне пора. Я ожидаю письмо. Нечто важное. Да, очень. Пусть его заберет прислуга. Напиши записку, и она принесет его сюда. Как тебе идея? Хорошо. Мне надо… Не вставай. Пиши на мне. А вот этот на мне лучше сидит? Какая разница? Это же на одну ночь. Хорошо. Возьмем этот. Но этот я тоже примерю. Вы распорядились насчет лестницы? Да, к вечеру все будет готово. Передайте принимающей стороне, пусть они ждут нас послезавтра. В 4 утра. И выберите место. Хорошо. Простите, любезный, мы возьмем темный костюм. Да, конечно. Позвольте, Гай. Вот, держите. Шестой просик. Послезавтра, в 4 утра, уведомите Гагу. Благодарю вас.
Смешно это, мадам. Тише, тише. Не разбуди Юнца. Подашь письмо вместе с кофе. Живо, живо! Горничная вернулась? Не знаю. Благодарю, Анна. О, ох, письмо. О, нет. О, боже мой, письмо. Кошмар. Простите, Все, простите, иди, Анна, иди, я сама. Все в порядке. Ничего. Я с радостью бы остался, но не могу. О, как досадно. Мне тоже. Когда я вернусь? Я буду ждать тебя. Отличное место. Да. Немцам и в голову не придет, что кто-то пересечет границу в таком незащищенном месте. Ха. Мэло, давно вы здесь? Даже слишком. Еще до того, как говорила принцип, убил Франца Фердинанда. И сколько всего будет человек? Только я, мой помощник и вы со Златкой. Голландцы с той стороны границы начнут обстрел. Но стрелять они будут холостыми. Почему? Это они так выслуживаются перед немцами. Для предателей чести отчизна ничего не значит. Почему так долго? Я должен был убедиться, что за мной не следят. Сегодня он уезжает из Гааги. Сказал, что его не будет пару дней. Отлично. А что еще? Ему прислали записку. В ней говорилось, где и когда будут пересекать границу. Я запомнила и записала детали. В четыре утра в Барле. Благодарю. Тогда я собираю вещи? Ни в коем случае. Сначала мы должны удостовериться, что это те, кто нам нужен. Умерьте, пыл. Дело есть дело. У меня нет сил. Я хочу покинуть этот город. Спокойной ночи. Координаты переданы, Гер Крамер. Хорошо. Не вздумайте. К атаке готовы, господин лейтенант. Ждем вашего приказа. Пусть ждут мои команды. Они уже на подходе. Всем внимание. Не спать! До границы полтора километра. Они скоро будут. Thank <laughs> you. 
Огонь! Оружие к бою! На выход! Бегите скорее! Беру их на себя! Осторожно, они наступают с обеих сторон! Скорее, бежим! Агенты переходят границу. Надо им помочь. У меня нет права открывать огонь. Нидерланды – нейтральная территория. А, идите к черту! Ей нужен врач. Едет, смотри Простите, мне в глаза. на это нет времени. Смотри мне в глаза. Прошу, только держись. Где бумаги? А, да. В подкладке. Златка, ты меня слышишь? Златка, нет. Нет, 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 нет. Прошу тебя. Держись. Ты только держись. Нет, 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 не смей. Прошу тебя, не умирай, девочка моя. Все будет хорошо. Слышишь? Прошу тебя, держись, да? Все будет хорошо. Обещаю. Все будет хорошо. Да? Да, Златка? Нет. Нет, Златка. Нет, 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 нет. Мне очень жаль. Но мы не могли ее спасти. Слава миру, пора. Месье Маслов, вы запомнили все имена и адреса? Из тех бумаг. Да. Вы уверены? Да. Сервия, сервия. Передайте оружие немцам. Теперь вы герои. Скорее. Медлить нельзя. Зашиты в подкладке пальто. Замечательно. Сербские крысы. Действия ваших солдат вызовут волну недовольства. Вы так считаете, но мне плевать на чье-либо недовольство. Кто пристрелил беднягу? Я. По приказу этого человека. Хотели забрать себе всю славу, месье Растеньяк? А 
одна ночь любви может дорого обойтись. Так все же она. Меня здесь не было. Ясно вам? Вывезите трупы. Вылезайте скорее. Что я мог поделать? Мне надо добраться до Гаги. Рядом железнодорожная станция. Покажите дорогу. И никому не рассказывайте о человеке, забравшем бумаги. А если спросят о миссии Растиньяки? Его убил в схватке немецкий солдат. Безотлагательная встреча. Выпейте вина, Густав. Вы запыхались. Ваше здоровье? Отличный выбор. Выйдем в сад, поговорите. Итак, чем обязан? Скажите, Густав, обязательно было убивать Растиньяка? Нет, совершенно не обязательно. Но очень захотелось. Этот смазливый юнец действовал мне на нервы. А зачем было упоминать о моей роли в операции? Но кто? Откуда вы знаете? Я так и знала. Думаю, что Эладу это узнает. И поймет, что я ко всему причастна. Вы хоть понимаете, что совершили фатальную ошибку? Вы подмешали вино. Яд. А здесь было противоядие. Еще несколько минут. Еще немножко. И все закончится. Помогите! Помогите! Прошу вас, человеку стало плохо. Пожалуйста, он там. Он там, прошу вас, поддержите. Где он? Пожалуйста.
Heráclito, το πνεύμα τη αληθεία. Το πανταχού παρόν και τα πλάντα πληρώνουν. Ο θησαυρό των. Πρώσω πρωσύνια για παζδάνια, Μισία. Βέβαια, οι άνθρωποι που έχουν αποκτήσει την Μάτα Χάρη στο Μαδρίτι, αλλά η πρέσα έχει αφήσει την Ιωάννη. Вот, пожалуйста, почитайте. Наглая тварь. Играет с огнем и скоро доиграется. С этим не поспоришь, но, быть может, это лишь совпадение. У нас нет доказательств, что растяг убит, а операция провалилась по ее вине. Несколько человек видели их вместе, выходящим из театра после ее выступления. Уверен... Шлюха заманила его в свою постель. Растиньяк всегда был падок на женщин. Она его соблазнила и сдала немцам, вне всякого сомнения. Для нее этот идиот был легкой добычей. Нам следует с ним проститься. Мои соболезные мадам, он был блестящий лица. Франция не забудет героя. Я очень хочу найти эту немецкую шпионку. А ее верный пес Астрюк в Париже? Он ведет бурную деятельность среди журналистов, но в организации тайных встреч не замечен. Если бы о них знали, встречи не были бы тайными. Для нее он готов на все. Вы собираетесь подослать не убийц в Париж? Я считаю... Риск будет слишком велик, верно? Мы организуем за ней наблюдение, соберем данные, арестуем, судим. Она ответит за свои преступления. Лейтенант! В дополнение к этой высокой награде вам, Владимир Маслов, за особые заслуги в ходе текущей войны высочайше даруется чин капитана с зачислением по гвардейской пехоте. Рад стараться. К новому заданию вы приступаете немедленно. Прошу извинить, но я действительно намереваюсь отправиться на фронт. Какой к черту фронт? В том нет никакой необходимости. Я не желаю жертвовать своими людьми даже ради успеха операции. Но если вас убьют... Так тому и быть. Воля ваша. Идите, готовьтесь к отъезду в Петроград. Там решат вашу судьбу. Вы прекрасны. 
конечно, я восхищаюсь вами. Я, я был на всех ваших выступлениях. Джоффри, неси мне слово. Скряги. Что ж, будут умолять меня на коленях. Итак, тебе прислали три признания в любви с приглашением на ужин и одно с угрозой покончить с собой. Надо же, так скуп, что не пригласил на ужин. Верно. Завтра прием у французского промышленника Андре Ситроена. Хм. Никогда раньше не слышала о нем. Ну, Вариш разбогател на производстве и продаже оружия и амуниции русским. Ситроен? Андре Ситроен. <свят> да. Мы на месте. Мадам, позвольте выразить вам свое восхищение. О, какие красивые. Я сорвал их сегодня. Растут на бруствах вдоль наших окопов. Вы прям с войны? Да, мадам. Позвольте представиться, Андрей Фишель, 110-й пехотный полк, корпус генерала Фоша. К вашим услугам, мадам. Благодарю вас. Какого черта? Сумасбродка. Она предпочитает смельчаков, а не толовых трусов. Да, через неделю прибуду в Париж. Сам напросился? Нет, я хотел вернуться к Брусилову, а это что-то вроде наказания. Тебя командируют в Париж. Многие, наоборот, бы обрадовались. Денег хватает? Да. Что касается моего имения, то я вам полностью доверяю, Петр Алексеевич. Если вам, конечно, не надоело с этой мелочью возиться. Ну, что ты, отнюдь. Я рад помочь память о твоем отце. Мы с ним как братья были. Хоть по сравнению с ним я порода и не вышел. Ну, я так не считаю, Петр Алексеевич. Я отец никогда не считал. Я хотел бы с тобой поговорить откровенно, Володя. На чистоту. Сам видишь, какое время. Я не вечный. Сыновей Господь не дал, одна дочь. Хочу, чтобы она за достойным человеком замужем была. Любит она тебя, очень любит. Да, знаю, но... Понятно, ты к ней как к сестре расположен. Но ведь вы ей покрови ты не роднем. И вообще, красивая его пара. Как говорят в народе, слюбится, стерпится. Я вас очень уважаю, Петр Алексеевич, и Веру тоже, но... Ну, если уважаешь, значит, должен уважить. У нас у купцов так. Вера ни за что не согласится. Она поймет, что я женюсь не по велению сердца. Mm. Вера за тобой на край света пойдет. Я это хорошо знаю. Поверь мне, Володя. Обручились. Теперь нам можно целоваться? Да, можно. Но мы не станем. Я... Я очень счастлива. Даже страшно.
Что такое? Ты смеешься надо мной? Нет, я... Поверь, я тоже счастлив. Мы приняли решение на всю жизнь. Вот вы где, влюбленные пташки. Давайте к столу, нас ждут. Ходите. Встречайте, господа. Поздравляем, Поздравляем. Ах, скидки. Поздравляю. За молодых. Поздравляем. Поздравляем. За любовь. Счастье и любви. Это самое главное. Матин. Матин, вы где? Матин! Надеюсь, мы не слишком рано и не опоздали. Уверен, мы прибыли вовремя. Позволь твою горжетку. Будь добр. А, будьте любезны. Возьмите. Да, да, извольте. Премного благодарен. Варецкий! Если еще раз отлучитесь хоть на шаг, я вас уволю! Сохраню на память. Приедет английский консул, проследите за его секретарем. Он работает на австрийцев. Слушайте. Рад всех вас видеть, господин. По-моему, вечер не дурен. Да. да. Есть ли новости из русского генштаба, полковник? Новый ну, нет. Но даже когда новости есть, едва ли они вразумить. Покушайте русские. Может, оно и к лучшему. Ведь русские шифровки сможет разгадать даже ребенок. Слава богу, их медлительность превосходит даже их невежество. И правда, слава богу. Месье Ситроен, я слышал, что вы собираетесь производить автомобили, как и месье Рено. Верно. Пора готовиться к мирной жизни, господа. Ведь победа не за горами. Друзья мои, сегодня открылась моя новая фабрика. И мы готовы работать на нужды страны. Поговаривают, будто мы, промышленники, наживаемся на войне. И это правда, господа. Но если войны удастся избежать, я снова стану инженером и обеспечу автомобилем каждую французскую семью. А если война неизбежна, смею вас заверить, я сделаю все, что в моих силах, и обеспечу солдат нашей великой страны самым современным и совершенным оружием. К слову, о совершенстве нас почтила визитом единственная и неповторимая Мата Хари. Благодарю. Музыку, Привет. пожалуйста. Месье, это так мило. Ну, позвольте, извините. Прошу прощения. Меня зовут Пьер Ленуар. Я ваш спизной в Париже. А, отменно. Ну и чем нам обосновать наши встречи? Я издатель и журналист. Вскоре обращусь к вашему импрессарию с просьбой об интервью. От имени какой газеты? Ле журналь. Что? Это бульварное чтиво, где ни слова правды. Да, спасибо. Итак, вот сведения. Русский царь отправляет группу войск в поддержку Франции. Нам необходимо знать их численность. Газетчики писали уже о том, что Франция ждет русских солдат? Да. Значит, я узнала об этом из прессы. Благодарю. Спасибо за танец. Видите, дама разговаривает с генералом и русским полковником. Подойдите, послушайте, о чем говорит, доложите мне. Полковник Игнатьев, русский военный аташе. Безмерно рада знакомству, полковник. Ну, взаимно. Вы, должно быть, так скучаете по родине. Но теперь Россию и Францию разделяют вражеские земли, не так ли? Мне не до скуки, мадам, я слишком занят. Конечно, кто бы сомневался. Я читала о том, что царь выслал войска на помощь Франции. Да, все верно. Генерал, так ваших солдат сразу отправят на фронт? Я неволен разглашать эти сведения, мадам. 
Корпус генерал-майора Лохвицкого сначала разместят недалеко, в тренировочном лагере Блисмай. Совсем близко? Да. А будет ли парад? Увы, мадам, не знаю, не знаю. А я уверена, что он состоится. Обязательно. Ах, господа, до да чего же я люблю мужчин в военной форме. И парад. Надеюсь на приглашение. Mm -hmm. Ну, разумеется. А взамен на это я бесплатно выступлю перед офицерами. Mm -hmm. Замечательно будет. Не вижу, что может нам помешать. Вы мне обещаете? Обещаю. Спасибо. Я велю Габриэлю немедля определиться с датой. А она не глупа. К чему ей разыгрывают дурочку? Позвольте объяснить. Она только что пообещала бесплатное выступление. И обеспечила себя отличную рекламу. И то верно. Интересная дама. Кстати, пройдемте. Просто похож на индюка. Нас здесь считают богами. Ох, господа, да чего ж француженки-то хороши. Кораблецы, вы разобьете немцев. Ура! 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 Я уже люблю это. Прекрасно. Уже объявили о моем выступлении? Да. Это все Ленуар. Он первый написал статью. Но твой шаг восприняли как излишне патриотичный. И пусть. Нынешний Париж весь состоит из патриотов. Русские? Да. Этот Ленуар часом не друг Элизабет? Совершенно верно. Значит, возвращение в Париж – очередная услуга нашей фрау-доктор? Не стоит кричать. Хочешь, чтобы нас услышали? Маргарет, здесь опасно. В стране сейчас идет война, если они заподозрят хоть на миг. Габриэль, успокойся. Они ни о чем не подозревают. И у меня влиятельные покровители. Это сама Махашани! Она бросает вас русские! Ура! Осторожно, смотри, не укались. Шипы мне ни почем. А кто такая Матахари? Должно быть актриса. Нет, танцовщица и проститутка. Танцует и раздевается перед публикой за деньги. И весьма немалые. Благодарю, капитан. Вам не понравилось шлюхи? Нет, мне их просто жаль. Кого жаль? Тебя. На такую бабу ты денег не наскребешь. Володь, ступай. Я и сам справлюсь. Поверьте, батюшка, я лучше вам помогу. Чем буду смотреть, как голая девка по сцене скачет. Что ж, воля твоя. Но ажиотация среди господ офицеров страшная. Прям как дети малые. Ваше высокоблагородие, генерал-майор Лохвицкий вызывает вас к себе. Немедля. Останься здесь и помоги отцу Александру. Слушаюсь. возьми с той стороны и подвинем к стеночке. Господа офицеры, напоминаю вам, что здесь, во Франции, мы представляем Россию, русскую армию и нашего императора. По нам будут судить о России, пока мнение самое высокое. Ваш происходительство. Капитан Маслов, вы отправитесь с нами в Париж. Это приказ. Так точно. На дежурство заступает прапорщик Рябов. Так точно. Господа, за нами уже прибыли авто.
лейтенант. Да. Верните ей. Бог мой. Да вы, батенька, романтик. Жаль, что не поедете. Не тратьте силы на жалость. И не подумаю. Капитан Маслов! Нога. Марка, что случилось? Остановитесь, перестаньте. Господа, приношу свои извинения. А... Мадам слишком утомилась и завершает свое выступление. Спасибо, что почтили нас визитом. Всего доброго. Мои извинения. Ваш импресарио в курсе наших дел? Всего лишь строит догадки. Но не волнуйтесь насчет него. Он мне искренне предан. Он заметно нервничает и может нас выдать. 
Русские водят всех за нос. Рассказывают, что корпус генерала Лохрицкого, который был на параде, лишь часть особого корпуса. Да, во всех газетах писали о войсках, которые выдвинулись на помощь Франции. Говорят, порядка полумиллиона солдат. Берлин сильно обеспокоен. Нет никакого особого корпуса. Одну дивизию пришлют сюда, и две будут направлены в Македонию, и все. Откуда вы узнали? Меня всегда поражала болтливость мужчины, желающего поразить женщину. Учитывая, сколько офицеров посетило мое выступление, полагаю, в этой дивизии, 20 тысяч солдат, а может и меньше. Не дурно. А как у них обстоят дела с вооружением? Простите, но нет. Так не пойдет. Мы не об этом договаривались. Вы обещали мне большую статью. А это что? Издеваться изволите? А... Осторожность не помешает. Побеседуем о статье, хорошо? Угу. Итак, вы опубликуете интервью со мной в следующем выпуске. Детали обсудите с Габриэлем. А что касается вооружения, я хочу расспросить одного офицера, который очень-очень пожалеет, что оскорбил меня. Да, я читал об этом. Рада за вас. Габриэль, прощайте. Пока что Слежка не принесла плодов. Мата Хари часто выходит в свет и проявляет интерес к русским. На этом все. Этот офицер, который якобы ее оскорбил, к нему надо приглядеться. Офицер, о котором идет речь, как бы точнее выразиться, очень высоких нравов и весьма строг, так сказать, в сердечных делах. А чем она занимается, когда не пляшет? Ее часто видят в компании издателя Ленуара. Издатель Патриот – хорошее прикрытие для шпиона. Установите за ним Слежку. А как же русские? Черт с ними! Здесь, в этих папках. Все преступления Матахари против моей страны. Все не папки. Выкраденные ею документы. В белой папке завербованные ею агенты. В красной папке люди, погибшие по ее вине по всей Европе. А здесь, в черной папке, Доказательства ее вины. Думайте о черном цвете, Матин. Обожаю парады. Господи, боже мой, она среди гостей, на ней мужской костюм. О, значит, такая твоя мечта? Сахневич, вы меня уже утоми. Ох уж эти европейки, еще научат нашего рябова чему дурному? Мы его в обиду не дадим. Как зовут того офицера? Владимир Маслов. Владимир. У них одни лишь винтовки, а у солдат французской армии огромные рюкзаки, забитые под завязку, и много снаряжения. Да, наши солдаты прибыли налегке, но мы надеемся, что нам помогут французские соратники. Вот, например, месье Шнайдер пообещал один из заводов отдать под производство касок с российским гербом. Но ну, а прежде желаю увидеть залоговое письмо. Боже, ваши солдаты сильные. Отставить! А со мной рискнете? Втроем. Император отправил во Францию лучших из лучших. Здесь все герои. Мое почтение. Вперед!
Ваше превосходительство, показательные учения завершены. Прошу дозволения вернуть батальон обратно в бараке. Разрешаю, капитан. Но сначала... Никто не хочет помериться мастерством с капитаном Маслом. Я хочу. Оружием не владею, но умею ладить с лошадьми. Я их хорошо знаю. Мне показалось, вы упали намеренно. Думал, это некий трюк. Но вы живы-здоровы, так что с вашего позволения. Капитан, не забывайтесь, мы с вами гости. Примите мои извинения. Мадам. Она прекрасная наездница. Даже была учителем верховой езды в школе некого Малье. Кстати, погибшего при загадочных обстоятельствах. Подозреваю, что без нее не обошлось. Но сейчас важно другое. Она положила глаз на этого капитана. Но зачем он ей? Для развлечения. Ей нравятся военные. Может, решила соблазнить его и завербовать? Вряд ли. Она крайне осторожна. А взять мерзавку в оборот, как следует, нам не дают ее покровители. Сегодня я получил очередной отказ в аресте по подозрению в шпионаже. Ну, если я так приглянулся, этот русский. Может, используем его, чтобы подобраться к ней? Да, да. Как его зовут? Владимир Маслов. Мне кажется, что-то слышал об этом человеке. Неважно. Сегодня мы, наконец, получили распоряжение правительства уничтожить весь уголовный мир Парижа. Притоны, дома свиданий, подпольное казино. Эти мерзавцы неблагонадежны в дни испытаний для Франции. Вам знакома Мишель Рива? Да. Хозяйка небезызвестного заведения в южном квартале Парижа. Вы встретитесь с ней и предложите ей сделку. Быть может, попробуем что-нибудь поскандальнее? Что скажете? Месье Ленуар. Я даже не знаю. Свобода, ведущая народ. Потянет на скандал? А, отправляюсь проявлять пластины, Ирина. Думаю, на сегодня хватит. Мадам, вы великолепны. Позвольте. Итак, передайте фрау доктор следующее. Припасы русских на исходе. Солдатам обеспечит лишь минимум снаряжения. Каски, шинели и так далее. Запасы пороха и артиллерии пополнять не будут. Русские позиции на фронте считайте брешью в защите. Но не стоит недооценивать храбрость и мастерство русских солдат. Они будут сражаться до последнего. Это достоверная информация? Мне всегда. Стоит верить. Как вам верить? Вы мне только что влепили пощечину. Я бы вас и вовсе убила. Но вы мне нужны. Я заплатила слишком высокую цену за свою свободу и не позволю на нее покушаться. Понятно. Маргарет? Уже иду. Я встретил старую знакомую. Она владелица, так скажем, 
увеселительного заведения. Притон в клоаке. Угу. Пристанище богачей, бездельников и трусов. Ха. Верно? Пусть так, но на этом можно заработать. Она предлагает нам немалую сумму. Вот как. Угу. Хм. Нужен лишь один танец. И там есть рулетка. Габриэль, ты же знаешь, как мне не достает казино. Знаю. Она назначила день выступления? Все должно определиться в ближайшие дни. Напомни, как ее зовут? Мишель Рива. Да, я вчера получил весточку. Володя, я заметил, что во время чтения послания апостолов ты был каким-то рассеянным. Все хорошо? Да-да, все в порядке. В последнее время ты часто чем-то удручил. Дело в свадьбе, я часто о ней думаю. И это правильно, ведь ты вступаешь в новую, удивительную жизнь. На всю жизнь связать себя узами брака решится непросто. Твоя решимость пошатнулась? Постойте. Вера и Петр Алексеевич, моя невеста и ее отец. Встречай гостей, потом поговорим. Володя, я так по тебе скучала. А я по тебе. Как добрались? В море было так страшно. Говорят, немцы умеют подрывать корабли из-под воды. А потом мы пересели на поезд, и вот мы здесь. Петр Алексеевич. Алло. Здравствуй, Володя. Здравствуй. Здравствуй, дорогой. Здравствуйте. Добрый Отец день. Александр. Да. Раз уж вы здесь, может, обвенчаете их сейчас, а? Ну, если на то их воле, то отчего ж нет. Чудесная мысль. Что скажешь, Володя? К чему ждать? Обвенчаемся. Очень славная церквушка. А как заспешили, еще бы. Ваше дело молодое, друзья мои. А у меня гости приглашены. Так что венчание будет в соборе Александра Невского, а свадьбу пожевали. Папенька, правильно пожевали. Да бог с ним, бог с ним, доченька. Через три дня и свадьба, и венчание. Разумеется, вы приглашены, Николай Александрович. Благодарствую. И вас, батюшка, приглашаем. Благодарю. Наконец, вы обвенчаетесь. Друзья мои, обратите внимание, какая красивая пара. Они словно созданы друг для друга. Да, да. Войдите. Слушаю вас. Без лишних слов, пожалуйста, к делу. Мата Харидит, Притон Рива. Прекрасно. Она не дала мне шанса пополнить черную папку. Тем хуже для нее. Могла бы еще пожить. Начинайте облаву. Вы должны быть там лично. Если с ней будет острюк, и его арестовать. Интересно, бросит ли он свою богиню? Предложите ему сделку. Я попытаюсь, господин капитан. А потом мы будем скорбеть о гибели прекрасной Матахари. Великолепно. приняли мое предложение. Оно было весьма щедрое. А ты с нее глаз не сходишь? Она восхитительна. Поговорим позже.
Это облава! На выход! На выход! Встать! Встать! Чего расселись? Пошли отсюда! Пошел отсюда! Встать! На выход! На выход! Руки прочь! Живо! Это недоразумение. Нас пригласили, мы гости. Габриэль, успокойся. Эй, вы, хватит болтать. Быстро машину. Вам это с рук не сойдет. Это же сама Мата Хари. Что-то не верится. Мата Хари в этом притоне греха. Чего уставились? Полезайте. Живо. Вы отправитесь в Ансен вместе с остальными. А вы отправитесь на фронт. Представьтесь. Рв Мати, мадам. Месье Астрюк, можете идти. Я не выйду без нее. Мне очень жаль, Габриэль. Вы и ваши друзья можете идти. Благодарю, месье. Мы можем идти. Мешкайте. Они думают, что их везут в Фенсенский замок. Слушаюсь. Будет сделано. На выходы все. И к яме. Что, что здесь происходит? Кто отдал приказ, вы знаете? Нет. И вам спрашивать не советую.
ce mi-e a dominum la nave, o ce mi-e a dominum de pecat sunt. Pe fendu in conspectu e azuzoratorium meam, pe tribulazione in mea anti ipsum promonuncio, in defeciendo ex me spiritum meum, e tu cognu vosti semitas mea, in via vacra cu abur dubalum, as vecitum la verum mi. Mate Hani, posmotrite sida! Stoite! Proci! Von atsuda! Хари, что Габриэль Астрюк значил лично для вас? Все, он был для меня всем. Габриэль много лет был рядом. Не представляю свою жизнь без него. А собираетесь ли вы как-то мстить за гибель друга и покарать своих врагов? Я не жажду мести, но не понимаю, за что мне мстит второе бюро. Считаю, что произошла трагическая ошибка. Значит, вы не станете настаивать, чтобы виновных в смерти вашего друга эм, нашли и наказали? Франция – страна, в которой торжествует закон и нравственность. Я верю, что виновный получит свое. Господа, это слова истинной патриотки. А Астрюк был вашим импрессарио. Кто же его заменит? Его никто не может заменить. Матахария пишет книгу, и я собираюсь ее издать. И о чем же она будет? Это книга о великой женщине. Обещаю вам малоизвестные факты из ее биографии и множество фотографий. Мы недавно приступили к работе. Простите, мне пора. Благодарю. Это полный провал. Публика в негодовании и призывает к ответу. Газетчики называют нас убийцами, требуют вашей отставки. И я бы не против, но они требуют отстранить меня. Какого черта? Спасая свою шкуру, я должен оправдывать вас. Если бы она погибла, было бы еще хуже, но она жива. Позвольте объяснить. Попробуйте. Не я отдал этот приказ. Операции непосредственно руководил мой помощник, лейтенант Р.В. Матин. Он принял решение единолично? Я не ожидал, что лейтенант Р.В. Матин так буквально воспримет мой приказ. Произошла трагическая ошибка, о которой и сообщила в очередном интервью госпожа Матахари. Одним словом, вы не признаете себя виновным. <связывая> Я бы отдал вас под суд, но тогда и на моей шее затянулась бы петля. А вот ваш помощник отправится на передовую. И пусть его прикончит немчура. Но учтите, следующий промах вам с рук не сойдет. Пригласите лейтенанта Матина. Лейтенант. Лейтенант Р.В. Матин. Отставить. Лейтенант, вы нарушили мой прямой приказ. Вы запятнали честь мундира. Он ваш. Рядовой, на выход. Господин Давай. генерал! На выход! Капитан! Аймон на фронте. 
Придется нелегко офицеру недолго и пулю схлопотать в спину. На войне как на войне, господин генерал. Возвращайтесь к своим обязанностям, капитан Ладу. От вашего ведомства и без того нынче мало толку. Спешит. Не хочет, чтобы вы видели ее в подвенечном платье. Да, я знаю. Глупое суеверие. Газеты! Покупайте цветы. Такой солнечный день – это лучший подарок. Подарите улыбку. Проклятые немцы. За одну ночь тысячи людей погубили. Покупайте наши цветы. Опять травят газом, варвары. Покупайте цветы, недорого. Себя чувствуешь? Голова кружится. Вы пережили сильное потрясение, но вы молоды, так что пойдете на поправку. Постарайтесь не нервничать и отдыхать. Спасибо, доктор. Угу. Скажите, доктор, когда все это пройдет? А, полагаю, через две недели она уже встанет на ноги. Вам несказанно повезло, мадемуазель. Выздоравливайте. Верочка поправится, тогда и свадьбу сыграем. Да, да. Ну что, береги себя, Володя. О твоем назначении на фронт я скажу, как только есть станет легче. Я обещаю, что вернусь. И вы, берегите себя. Да уж, второй раз так не свезет. И портник, и мадам Анш всех побила. И как вы с Верочкой только живы остались. Божьей милостью. Он спас ее для меня. Прикажете. Генерал Фош праздновал удачную операцию. О чем же речь? У меня от вас mm? нет секретов. Никак не пойму эти каракули. А вам они к чему? Вы слишком прекрасны. А что же русские? Они будут далеко от Парижа. К чему вам? У вас среди них есть родежный друг? Нет, просто любопытно. Русские будут здесь, в лагере Шалон. Боже мой, Чёрт. я такая неуклюжая. Мне скучно. 
Идемте обратно к гостям. Убери здесь. Французы с умом окопались. И дерево обшито, доты, радиосвязь. Нам немец так окопаться не дает. Вот и мы ему не дадим. У ваших солдат хорошее настроение. Надеюсь, за две недели боев шутки не иссякнут. Они уже не первый год воюют. Сомневаюсь, что их настроение можно испортить. Как тут у вас? Все в порядке? Смена караула. Слушаюсь, сэр. Сахаров. Я. Наступить на пост. Есть. Держу. Захаров, что видишь? Только парочку немчук. Гниют на проволоке. От этих гадов ничего не скрыть. И давно они сидят в том доте? Давненько. Мы закрыли проход проволокой, но от мощной атаки она не спасет. Полковнику Берсону не следовало впускать ее в кабинет. Что ей было нужно? То же, что и всем остальным. О чем они разговаривали? Было плохо слышно, но, кажется, в своей беседе они точно упоминали русский корпус. Что-то насчет их перевода на передовую. А русских, значит. Хорошо, вы свободны. Постарайтесь в следующий раз собрать побольше сведений. И я заплачу вам вдвое больше. Алло, Караса? Срочно выясните мне имена всех сотрудников нашего Министерства иностранных дел, кто сотрудничает с русскими. Соберите мне всевозможные данные. На каждого! Уже два дня прошло. Я слежу за временем, капитан. А я больше не намерен его тереть. Дай мне револьвер. Вы, Захаров, дадите беглый огонь по доту, а я подберусь поближе. Масло до вас убьют! разместились здесь. Неужели вы что-то в этом смыслите? Я умею читать военные карты. Они на три дня останутся без поддержки артиллерии. Восхитительно. Три дня, месье Ленуар. Эти сведения необходимо передать немедленно. Все непременно, мадам. Пригласите фотографа. Да, будьте любезны. И юного Давида, разумеется. Uh -huh. 
Итак, начнем новую главу. Давид, прошу записывайте. Мой новый любовник в летах. Что-то русские притихли. Если сведения верны, сейчас самое время атаковать. А что с этим капониром? Он наш или там русские? Вчера был бой, и русские недавно открывали по нему огонь. Кажется, он все еще наш. Что ж, тогда они поймут, что делать. С нами Бог. Напомним о генерале Самсонове под Таненбергом. Батюшка, в последнее время я сам не свой. Чувствую, что надо что-то делать. Принять решение. Но не могу. И мое безволие угнетает меня. Господи, прости. В мире наступили темные времена. Учесть терпению, сын мой. Все приходит вовремя для того, кто умеет ждать. Ждать? А чего ждать? Пока Господь не расставит все на свои места. В самый темный час тот, что перед рассветом. Думай о вере. Вера. Уже назначили день свадьбы. Как я могу сейчас думать о свадьбе? Ты сомневаешься? Сам не знаю, батюшка. Семейные узы прекрасная вещь, Володя. Остепенишься мигом. Скажи, в чем ты еще хочешь исповедаться? Да, батюшка, я пятерых убил. Господи, прости. На этом все. Господи, Бог наш Иисус Христос, благодатью и щедротами своего человека любя, да прости, ты, чад Владимир, все согрешения твои, а с недостойной ири властью и гомне данную. Прощай, разрешай грехи твои во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Передай по цепочке. Окончание обстрела, сигнал к началу атаки. Окончание обстрела, сигнал к атаке. Огонь! Этот прорыв войдет в историю, гер капитан. Он откроет дорогу на Париж. История помнит и проигравших. Будьте осторожны, русские сильны в рукопашной. Надеюсь, наши в доте не подведут во время наступления.
Читайте газеты, свежий номер. Мы слишком далеко отошли от экипажа. Здесь полно воришек. Боюсь, я вас не уберегу в случае чего. Будет тебе, Давид. Учись радоваться жизни. Самые последние новости Парижа. Мне, пожалуйста. Спасибо. Будьте добры, дайте свежий номер. Благодарю. Спасибо, мадам. А мы вновь утерли немцам нос. Не правда ли? Похоже, вы правы. А точнее, русские утерли. И немцы получили по заслугам. Позвольте представиться. Огюст Вернер, дипломат, специалист по Индокитаю. Очень приятно познакомиться меня. Не надо представляться, вы не нуждаетесь в представлении. Я бесконечно рад встретить вас. Вы в действительности выглядите еще более ошеломительно, мадам. Была рада знакомству, месье. А вы уже прочли? Я говорил Игнатьеву, что капитан Маслов прирожденный военный талант. Простите, вы знакомы с полковником Игнатьевым? Да, да, мы познакомились в России. Я сказал тогда, что Владимир Маслов покажет себя на войне. И я оказался совершенно прав. Как вам эти серьги? Позвольте. Камбоджийское серебро. Так себе. Но вам идет. Вам идет. Позвольте, я оплачу. Нет. Что вы? В этом нет необходимости. Благодарю вас. Мы отправляемся домой. Хорошего вам дня, месье. Вернер, можете называть меня Огюст. Огюст. Надеюсь, мы еще с вами увидимся. Наконец-то вернулись. До да чего мы вам Здравствуй, рады. Шарлотта. Как поживаешь? Не смей жаловаться. Как дела дома? Мы очень волновались. От вас так долго не было вестей, а потом в газетах прочитали о ваших подвигах. Мало мы так, так вами гордились. Наконец-то. Мне казалось, разлуки конца и край нет. Вера, моя милая Вера. Бог ты мой, ты как перышко стала. Ты надолго? Да. Мне только надо будет на денек вернуться, а затем приеду снова на две недели. Целые две недели. Восхитительно. Мы, наконец, можем назначить свадьбу. От меня пахнет лекарствами? Нет. Почему ты так холоден со мной? Ну что ты, я же весь в грязи. Две недели в окопах. Мне все равно. Раз тебе нужно, отправляйся мыться, а я пока подожду тебя в гостиной и попрошу сделать чай. Хорошо. Вы нашли Вернера в списках сотрудников министерства? Да, я получил ответ из Кёльна. Вернер занимает высокий пост, он связан с поставкой оружия в русскую армию. А также он специалист по Индокитаю. Хотят, чтобы я с ним работала? Угу. Как опрометчиво. Надо послать в Кёльн его фотографию. Пусть подтвердят, что это он. Это займет немало времени. А с каких это пор вы так спешите? Это не я. Это штаб. Когда Вернер будет любоваться мной, Сделайте его фотографию. Разумеется, незаметно. Хорошо. Легок на помине. Добрый вечер. Наконец-то, Агюст. Вы все же пришли. Я так рада видеть вас. Ну, как я мог не прийти? Вы столь прекрасны. А эти цветы еще прекрасней. Хочу запечатлеть их на своем снимке. Пьер. Конечно.
Отправьте патриоту шифровку для агента H21. Отложите контакт с китайцем до подтверждения нами его личности. У меня к вам разговор. Капрал, оставьте нас. Зашифруйте и отправьте немедленно. Кому эта шифровка? Патриоту. Погодите, Капрал. Подойдите. Дайте сообщение. Аж 21 это Матахари? Да, полковник. Тогда зачем ей прерывать общение с потенциальным источником? Нам нужна вся информация. Ее успехи очень впечатляют. Она слишком ценный агент. Нам нельзя ждать, Элизабет. Мы теряем в России одного агента за другим. И не знаем причины. Нам нужна информация. Мы не можем подставить под удар агента H21. Она слишком важна. Если по вашей вине мы потеряем Вернера, я не смогу оправдать вас перед штабом. Начальству нужна не осторожность, а результаты. Если кто-то из офицеров считает, что справится лучше меня, я с радостью передам дела в их умелые руки. Ну, будет вам. Кто сможет заменить фрау-доктор? Сколько нужно времени на проверку Вернера? Результат будет в течение двух дней. Я тоже не хочу затягивать. Патриот уже ожидает наших дальнейших указаний. Что ж, давайте ответим ему как можно скорее. Не желаете ли отобедать, гер полковник? С радостью. Отлично. Как вы неловкие. Ничего, Напротив ничего. от вас Простите, вы больше пользы. Вон. Простите, Маргарет, терпеть не могу этих безвольных якобы мужчин. А, оставьте его, Агюст. Им и так нелегко приходится. Семьи от них отреклись. Возлюбленные оставили. И даже проститутки отказывают им. Отказ любви – это трагедия, мужчины. Я очень боюсь потерять вас, моя дорогая. Отчего вы решили, что потеряете меня? Конфиденциально? Но разве мне можно смотреть? У меня от вас нет секретов. Четырнадцатого. Так вы уезжаете послезавтра. Сегодня мне еще нужно поработать с документами и... Единственная возможность увидеться сегодняшний вечер. Вы... Вы не откажетесь? Прийти ко мне. Напишите ваш адрес на салфетке. И я приду к вам вечером. Уезжаешь сегодня? А завтра вечером вернешься? Да. И полк сейчас располагается далеко от передовой, так что не беспокойтесь. Я всегда тревожусь, когда ты уезжаешь. Отъездов не избежать, Вера. Ведь я офицер как-никак. И правда, как ты можешь жить с такими нервами, не понимаю. Я думаю, надо свадьбу отменить. Иначе жизни не будет ни тебя, ни ему. Да чего дурная шутка, отец. О, о, о. Дату назначили. Володя уже передумал, как выгляжу. Ты ошибаешься. Я не понимаю, к чему такая спешка. Месье капитана просит к телефону. Это штаб, с вашего позволения.
На пальцах останутся черные следы, такие, как мне сейчас. Их очень трудно смыть. Так что даже если она успеет закрыть дверцу сейфа, она не отвертится. Хитро придумано, господин капитан. Месье Вернер, не забывайте. Да, прошу прощения. Доверим ключ от военных секретов Господу Богу. Но что, если она попытается вас отравить? Или еще что выкинет? Убивать Вернера ей не с руки может попасть под подозрение. Так что будешь ждать, пока я засну. Ну что, мне пора на свидание с прекрасной шпионкой. Будьте осторожны с документами. На вашем месте я бы взял такси. Так и сделаю. Но хочу немного пройтись. Счастливого пути. Позовите хозяйку, срочно! Но, мадам, изволили уйти. Куда? К месье Вернеру. Как вы вошли? Проклятие! Давно она ушла. Всего пять минут назад. Адрес! Быстро! Адрес я не знаю. Что случилось? Мне пришел ответ из Кёльна. Человек, к которому она направилась, капитан Ладу, а не Вернер. Она попадет в ловушку, которую ей расставила французская разведка. Отнесите его в гостиную. Пойдемте. Подождите в машине. В чем дело? Вернер из тайной полиции. Мы должны бежать. И это мы себя оставить не можем. Вот как мы поступим. Анна, отправляйся наверх. Принеси мне фотографию Нон. Быстро. Я мигом мадам. Ш -ш Что вы задумали? Зачем фотография? Доверьтесь мне. Анна, постой. Вызови жандармов и врача. А вы обзвоните всех знакомых журналистов. Сообщите им новость дня, что Мата Хари, французский патриот, спасла русского героя. Владимира Маслова. Гениально! Ну, что вы пишете? Прощальное письмо Вернеру. Мы ведь не хотим обидеть его отказом. Нет, разумеется.
Вручите водителю и щедро ему заплатите. Сделаю. Спасибо. Убери со стола. Положи вон туда. Слава Богу, вы очнулись. Нет. Нет. Врач должен быть с минуты на минуту. Уверен, рано не серьезно. Нет, прошу вас, не трогайте. Пожалуйста. Это моя дочь, Нон. Она для меня все. Мадам, я хотел бы. Мадам, прибыл доктор Хоффман. Добрый вечер. Что ж, не буду вам мешать. спасли не французские стражи порядка. Возможно, они были слишком заняты арестами пьяницы проституток. Его спасла женщина, сама недавно выжившая в ужасной резне, которую власти также не смогли предотвратить. Речь о той, что любима публика и порицаема все теми же властями, которые не смогли защитить ни ее, ни капитана Маслова, точно так же, как они не могут... Ближе к делу, а что написано о ней? Так вот, рискуя собственной жизнью, Мата Хари спасла раненого капитана Владимира Маслова от немецких шпионов. При этом она спасла не только его жизнь, но и ценные бумаги, которые были у него на руках. Документы в сохранности были доставлены в штаб генерала Блохицкого. Теперь нам к ней не подобраться. Придется ждать. Думаем, что постыл. Угу. Теперь кусочек сахара. Зажимаем между зубами. А, 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 а. И втягиваем, втягиваем чай. Я говорила, что не стоит. Что вы, так занятно? Очень хорошо. Благодарю. Я так вам благодарна, что вы спасли Володю. Я рада была помочь. Но разговоры об этом меня утомили. А что это за небольшой домик? Вон там. Это оранжерея. Я увлекаюсь садоводством. Я бы с радостью посмотрела, если вы проводите меня. Ну, разумеется, проводит. Врач велел тебе больше ходить. Буду рад составить вам компанию. Возвращайтесь поскорее. Будем обедать. Чудесный аромат. 
В детстве, помню, наши соседи тоже разводили цветы. Мне так нравится сама идея оранжереи. Ведь это не только красота. Это сама жизнь. Солнце дарит свет и тепло. И бутоны расцветают. Нам лучше вернуться. Как пожелаете. 